എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി സിയുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ സിലബസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിംഗും ആണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തത് അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിസോഴ്സുകൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും എല്ലാവരുടെയും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന് അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് എത്ര വലുതാണ് എന്നതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നാല് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടോ അതിലധികമോ ആണ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കാം വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നാല് കാറ്റഗറിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് രണ്ടാമത്തത് പാൻ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മൂന്നാമത്തത് മാൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നാല് വാൻ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ നാല് നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ലാൻ എന്താ നോക്കാം ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയിലാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിനോ ഓഫീസിനോ അതിനുള്ളിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ലാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും സോ ലാൻ നമ്മൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊയാക്സിൽ കേബിളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിന് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് പിന്നെ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവായുള്ള ഹാർഡ്വെയേഴ്സ് അതായത് ഹബ്ബ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡാപ്റ്റർ ഇന്റർനെറ്റ് കേബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാവും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് പിന്നെ ചെറിയ ലിമിറ്റഡ് ഏരിയയിലല്ല ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അറ്റാക്കുകൾ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാനും ഒരു ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് ലാൻഡിൻ്റെ പോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തേർട്ടി ഫീറ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോൾ സൈസിൽ വരുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയും കൂടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു പേഴ്സണ് ചുറ്റുമായിരിക്കും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പേഴ്സണ് ചുറ്റുമായിരിക്കും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിവൈസോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ഈ പേഴ്സണൽ ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഫീറ്റിനുള്ളിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ മീഡിയ പ്ലെയർ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻസ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് വാൻ ആണ് വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അതായത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ലാർജ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലായിരിക്കും ഈ വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് വലിയൊരു ഏരിയയിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വലിയൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വാൻ എന്നത് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാൻ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്
ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ പല ബ്രാഞ്ചസും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തതൊക്കെ വേനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് മാൻ ആണ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് മാൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അല്ലെ സോ ഇതൊരു മൊത്തം സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ റീജിയണോ ഒക്കെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ലാൻഡിനേക്കാൾ വലുതാണ് പക്ഷേ ഒരു സിംഗിൾ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു സൈറ്റ് അത്രയും ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് മാൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര ദൂരം അതായത് ചിലപ്പോൾ സെവറൽ മൈൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ് ഓഫ് മൈൽസ് ആയിരിക്കും അത്രയും ദൂരമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കവറേജ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിനെ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ വിർച്വലി ഒരേ കുറേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഒരു ഇതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെസ്സേജസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അതെ മെസ്സേജ് സി ആർ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം പറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കോൺവേർട്സിൽ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് തരുന്ന സർവീസസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് മറ്റൊന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ ന്യൂസ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ചാറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് ഓൺലൈൻ സർവീസസ് പിയർ ടു പിയർ സർവീസസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് തരുന്ന സർവീസസ് ഇതിൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വെബ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും അല്ലെ ഇത് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജസിൻ്റെ ഒക്കെ കളക്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വെബ് സെർവറിലാണ് അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ആ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജസും വീഡിയോയും ഓഡിയോയും എല്ലാം ഈ വെബ്സൈറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾക്കുള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും യൂസേഴ്സിന് ഇതിലെ കണ്ടന്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിരുന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പോ മൊബൈൽ ഫോണോ ഉപയോഗിച്ചുണ്ട് ഡബ്ല്യു 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 എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻ്റർനെറ്റും ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫയലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിവൈസസിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് പേജസ് ആണ് ഈ വെബ് പേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് ഓരോ പേജുകൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് ലിങ്ക് വഴിയാണ് ഈ ലിങ്കിനെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ലിങ്ക്സ് റിലേറ്റഡ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ലിങ്കിലും ആ ലിങ്ക് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് വളരെ ക്യൂക്കിലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് സോ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒരു വേർഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനോ അതായത് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവഴി അതർ പേജസിലേക്കും പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വേർഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേർഡിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും വേറെ പേജസിലേക്കുള്ള ആക്സസ് പോകും അല്ലെ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എച്ച് ടി എം എല്ലെ ആങ്കർ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും
ഇതിന് ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യുണീക്ക് ആയുള്ള ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ സെർവറിൻ്റെ യുണീക്ക് ആയുള്ള ഐ ഡി ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ആണെങ്കിലും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഡി എൻ എസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് യു ആർ എൽ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആണ് അതൊരു റിസോഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ യു ആർ എൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ വെബ് അഡ്രസ്സ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കും എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും വെബ് അഡ്രസ്സ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കും നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ ടും ബേണേഴ്സ്ലി ആണ് ഈ ഒരു യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് യു ആർ എല്ലിൽ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എല്ലാ യു ആർ എല്ലിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് സ്കീം നെയിം ഓർ പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കോളൻ രണ്ട് സ്ലാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഹോസ്റ്റ് അത് ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് ദെൻ കോളൻ ഫോളോഡ് ബൈ പോർട്ട് നമ്പർ ദെൻ ഫുൾ പാത്ത് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് യു ആർ എൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജാവ ടി പോയിന്റ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഫുൾ അണ്ടർ സ്കോർ ഫോം ഇതിൽ ആദ്യം വന്നത് അതായത് എച്ച് ടി ടി പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അതാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ദെൻ കോളനും രണ്ട് സ്ലാഷും വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോസ്റ്റ് നെയിം ആണ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജാവ ടി പോയിന്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് പാത്താണ് അതായത് അതിൽ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരാണ് സ്ലാഷ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫുൾ ഫോം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇത്രയാണ് ഒരു യു ആർ എല്ലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ഓൺവേർഡ്സിൽ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം എന്നാൽ ആക്സസിബിലിറ്റി ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ സർവീസാണ് എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആണ് അല്ലെ നമുക്കിത് റിമോട്ട് പാർട്ടിൽ ഇടുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ടും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അത് ഈസി ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ആക്സസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് അല്ലെ അത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർക്കും അത് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് അദർ മീഡിയ നമുക്ക് ന്യൂസ് മറ്റ് മാഗസീൻസ് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മറ്റെല്ലാ മീഡിയാസുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ദെൻ ലോ കോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ദെൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഐ ടി ടെക്നോളജി ഐ ടി ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിന് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഐ ടി ടെക്നോളജി ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഈവൻ അത് ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വോയിസ് വീഡിയോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ദൻ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിന് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ നല്ല സെക്യൂർ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി നമ്മുടെ സിലബസിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ളതായ കാരണം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് രീതിയിൽ ഏത് വേയിലാണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് ടോപ്പോളജി പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പോളജിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ കേബിൾ വഴി എല്ലാ ഡിവൈസസിനെയും പരസ്പരം കണക്ട്
ഒരു ട്രീ പോലെ പാരൻറ്റും ചൈൽഡും പോലെ വരുന്നതാണ് 